hi everyone this is mohammad kazim jafri uh, after the very successful views and review of the first lecture what is statistics uh, i am delivering the second lecture uh, second lecture in the series of the statistics aaj ke lecture ka jo importance hai wo is hawale se bhi hai ki ye ek chhota sa topic hai लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है इस स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के हवाले से इस स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज को रीड करने के हवाले से आज के टॉपिक का जो नाम है वो है समेशन नोटेशन समेशन नोटेशन फॉर इज़ यूज फॉर हाईली यूज फॉर द स्टेटिकल डेरिवेशन एंड इट कम्स इन द डिफरेंट स्टेटिकल फार्मूलाज सो इसको अंडरस्टैंड करना इसको समझना आगे वाले लेक्चर्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये एक सप्लीमेंट्री लेक्चर इस लेक्चर को हम इसमें ये जानेंगे कि ये किस तरह होती है इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं समेशन नोटेशन को समेशन ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं Uh, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है इसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलेगी um, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आगे हमने फार्मूलाज में यूज़ करना है दिस इज़ द ग्रीक लेटर इट इज़ कॉल्ड द कैपिटल सिग्मा इसका इस्तेमाल कैसे होगा हम uh, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि वट इज़ द टेक्निक वट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्पेशली दिस दिस लेटर दिस इज़ कॉल्ड द समेशन ऑपरेटर सो हम इसको लिख कह सकते हैं इसकी एग्जाम्पल एक देखते हैं कि हाउ कैन वी राइट दिस दिस लेटर सो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो दिस इज द बेसिकली टेक्निक समेशन एक्स आर ये एक बहुत बेसिक मैंने टर्म लिखी है जो आप बहुत दफ़ा स्टेटिस्टिक्स में इसको देखेंगे सो दिस इज कॉल्ड समेशन ऑपरेटर दिस इज कॉल्ड एक्स दिस इज द आई सो वट इज दिस दिस इज द ऑपरेटर जो हम बात कर रहे हैं इसके हवाले से दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन नंबर दिस मीन आयत ऑब्जर्वेशन नंबर हम इसको इस तरह से रीड करेंगे कि x इज अ डिफरेंट वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो सकता है जैसे हम ये कह सकते हैं कि x इज द वेरिएबल इन विच वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ मैट्रिक क्लास सो वी हैव द टेन स्टूडेंट्स एंड दे विल हैव द डिफरेंट नंबर सो एक्स इज द मार्क्स ऑफ द मैट्रिक क्लास बट दिस आई दिस आई एथ ऑब्जर्वेशन विल टेल्स अस विच स्टूडेंट हैज विच मार्क्स सो इफ यू हैव द लाइन ऑफ द टेन स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फाइव अप टू टेन स्टूडेंट सो दिस इज द आई एथ ऑब्जर्वेशन so first student may be possible if the marks are giving from the out of the 100 so uh, the first student secures 78 marks and then the se uh, second student secure the 50 50 marks and then the uh, third student secure the 40 marks and the fourth one secures the 92 marks and so on so this is the first observation what is it 78 this is second observation so second Mean ith value first, second, third, fourth, fifth, up to ten. This is the ith, and this is the response of x. So the 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 the, the numbers are varying. So this is called the variable. Uh, these are some examples of the summation operators. हम इससे जानने कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशंस में समेशन ऑपरेटर एग्जिस करता है, तो हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं? बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास एक ऑपरेटर होगा यहाँ पर एक वेरिएबल होगा यहाँ पर हमारे पास एक आई ट्रम होगी वी हैव फाइव डिफरेंट एग्जांपल्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट नेचर हम इन सब को जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर वी आर ऑब्जर्विंग दैट द समेशन ऑपरेटर एंड दिस इज द आई वैल्यू बट दिस इज़ शोइंग दैट कि आई वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक है आई वैल्यू की रेंज वन टू लेकर थ्री तक है 
सो so, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एक्स होगा उसके अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी तो आइए हम एक्स की ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करते हैं एक्स की ऑब्जर्वेशन हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स वन हम कहते हैं कि वन है एक्स टू हम कहते हैं कि वो थ्री है और एक्स थ्री जो है वो हमारे पास वो है वो फाइव है तो ये हमारे पास एक ऑर्ड नंबर की सीरीज शुरू हो गई वाई के बारे में हम बात करते हैं कि वाई भी एक वेरिएबल है वो डिफरेंट वेरिएबल है वो मार्क्स थे वो नंबर ऑफ आवर्स थे जिसने उन्होंने स्टडीज किए नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और ये दिस इज रिजल्ट द नंबर ऑफ मार्क्स सो दिस इज अ वाई वन वाई वन इज अ होल नंबर लेट सपोज Yeah, that's we can use that. If the zero hour is studied, so they 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 got the one marks. If they they studied the one hour, so they got the three marks. If they studied the two hours, and they got the five marks. So this is a different type of relation. Just just the example for understanding. So how can we use this? So first of all, we solve this first one. What is the summation x i? This is showing that x is a variable. This one. आई एथ ऑब्जर्वेशन वी हैव टू यूज फर्स्ट टू थर्ड सो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेट इट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वट इज दिस दिस इज द सम दिस इज द प्लस साइन विच इज इंडिकेटिंग दैट दिस ऑपरेटर कैन बी ऑपरेट इन दिस वे सो ये बहुत सिंपल है कि तीन ऑब्जर्वेशन को सम करके यहाँ पर प्लेस कर दी जाए तो हमारे पास क्या है वन प्लस थ्री प्लस फाइव सो द रिजल्ट इज नाइन सो इफ दिस डाटा एंड द क्वेश्चन इज दैट द आंसर इज नाइन सो नाउ इन द नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन अगेन इट इज शोइंग दैट वी हैव टू गो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बट द सिचुएशन इज डिफरेंट वेरिएबल हैज द स्क्वायर ऑन इट so we have all three observation but in the shape of the square so we will first then square then sum the square of 1 is 1 the square of 3 is 9 the square of 5 is 25 so what is it this is 10 and this is 25 the answer is 35 then this is a different one now we have two different variable and the one operator but the situation is that both ith figure are from first to three it is very important so then we will have in this situation so x1 and y1 Mean one zero is a zero plus x two and y two three one is a three plus x three and y three five two is a ten. Okay, then answer is thirteen. Okay, so this is the nine. This is thirty-five. This is thirteen. now the situation is little bit different here we are showing that if the i is from 1 to 2 so in this condition i from 1 to 3 so we have three observation but this question can be changed ye situation aapko bata raha hai ki aapko 1 to 2 ke side jana hai okay and this is then a, a variable is there so what how can we operate in this this is showing that we have to use the bracket Number one, x one minus one. Okay, but this operator is saying that we have to plus. And this is third one. We don't have the third observation because 
operator is showing we have to go from first to second. So now how can we operate it? x1 minus 1, 1 minus 1, 0, plus x2 minus 2, 3 minus 2 is a 1, so answer is 1, okay? Now we have a little bit different, different, different situation in this, the fifth one. So we have to use this fifth question. Here we have two different variables. Here we have also different variables, but their variables are in the joining shape. So we had to multiply it, then sum it. But this bracket is showing that this is dealing in a different way and this is dealing in a different way. So first of all, we have to solve the bracket. Bracket is showing that we have to go from first to second. So, and this is a x is there. So, x variable is there. So, this is the only two observation are there. x1 plus x2. Is it okay? And then the second thing. But this variables, these situations are multiplying because bracket is showing this, they, they are multiplying. Now, we have to go from second to third. So again, we have the three observations, one, two, three, but we will not take the first one because we are allowing just to take from second. So we will start with the second value from the second. Second and third. Ko. Second and third mean y2 to y3. Is it okay? And then we will put the values x1 plus x2, 1 plus 3 is equal to 4 y2 plus y3, 1 plus 2 is equal to 3. Then, answer is 12. So, what is this? Actually, this is the summation operator. We use in a in statistical derivation, industrial statistical problem solution. So, how is this behave? We know this. Now, I will tell you about the last mein, summation notation ki kuch properties. Hai. जो बहुत ज्यादा काम आती हैं आपको फार्मूला डेरिवेशन में उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जी ओके सो हमने इस बात को जाना कि समेशन ऑपरेटर जो है वो مختلف انداز میں کیسے آپریٹ ہو کے اپنی فگرز کو سالو کر سکتا ہے اب ہم کچھ پراپرٹیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ دی سمیشن آپریٹر کین پرفارم اینڈ اٹ ہیز اے ڈیفرنٹ پراپرٹیز سو ان دس سچویشنز وی ول ڈیل اباؤٹ دی جنرلائزیشن جنرلائزیشن مین ہمیں یہاں پہ ابزرویشن کا پتہ نہیں ہے and we understand that our observation is from 1 to n. So, our data is how big it can be, how small it can be. If we have 10 observations, so it will go from 1st to 10. Then, if we have uh, 100 observations, so it will go from 1 to 100. So, different is there. But if we have the, these different form, this, these three different variables. So, x is a different variable, y is a different variable, and three is a different variable. Z is a different variable. And we have a general term. So this can be open in this form. Summation 1 to n xi plus summation 1 to n y i plus summation zi 1 to n. So, this is the property that if the summation bracket is in three different variables, we can open the summation in this form. What is the second property of the summation? We see that with the summation, C is attached. C is a constant. And X is the variable. So, constant means doesn't change. So, we are multiplying a constant with a variable. So, how can we operate in this? How can we open in this? तो समेशन की प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हैं तो वो आपका जो कांस्टेंट है उसको हम इस तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज इफ वी हैव अ डिफरेंट वेरिएबल तो सी एक्स वन प्लस सी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री एंड सो ऑन एंड सी इज देयर एक्स एन सो यू यूज द बेसिक अल्जाब्रा एंड सी विल बी द कॉमन एंड यू विल ग्रैब आउट इट constant will go outside and summation will apply on the variable this is the second property now that we come on the third property third property that's mean if we are applying 
the summation on the constant c plus c plus c because this is only c this is not the variable so the constant is the same so if we have the four observation so i mean the n up to five so this can be closed in this form only n c jitni observation hongi uske sath hum c ko multiply kar denge to iski opening in this form ho sakti hai situation different hai hum keh rahe hain that single observation will be made with the two different responses with two different directions different directions mean this is the i and this is can be the row 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 mean this is the rows and this is the y uh, this is the j and then it can be the columns so this is showing that i j if we put the figure of the one so one one will be x one one okay so this is different figure two one and then so on similarly in the column this is the second row was the first column and similarly so this matrix will show that we have to solve in this way iski opening ke liye hame is baat ka khayal rakhna hoga ki hamara the first summation hai wo ja raha hai 1 se lekar n tak that's when the rows are going from 1 to n and the second summation is going from 1 to k so this one is the column going from 1 to k okay so how can we perform this thing this is the double summation and then we will uh, are observing that this is a x i j i j that's mean if we will perform it so first of all we will use the bracket the first term is going from first row okay and y the first column plus the same is the first row first of all how many rows will be are there 1 to n so n rows we will perform it the first row second y plus first row and the kth column okay then we will complete this story then we will use the plus and then we will perform it the same for we will perform it for the second row so second row second row but the first column now the second row will be the constant and the second column and similarly this will for second row and y is for the kth so this is the generalization and how can we open it and how can we use it this is very important for uh, this uh, for the derivation purpose iske andar bhi hum aapko assignment aapko hamare screen pe nazar aa raha hai आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें उसको व्हाट्सएप की शक्ल में ईमेल की शक्ल में या कमेंट्स की शक्ल में वॉट जो आपको आसान लगे पिक्चर्स बना के भेज सकते हैं सोल्यूशन इमेजेस भेज सकते हैं जिस तरह आपको आसान लगता है उस शक्ल में आपको थैंक यू वेरी मच